Kara kıta uzun zamandır büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Afrika'nın dört bir yanı bir kap temiz su için kendilerini vahşi doğanın derinliklerine atıp günlerce yürümek zorunda kalan insanlarla dolu. Dünyanın gözü önünde sürüp giden bu trajedinin yıkıcı etkileri masum insanların hayatlarını yerle bir etmeden önce birileri taşın altına elini sokmalı. Ben Engin Altan Düzyatan. Afrika'nın sesine kulak vermek adına uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Amacım doğanın mucizelerinden biri olan büyük göçü fotoğraflamak ve o insanların yaşamlarına dokunmak. Benimle birlikte bu görkemli yolculuğa tanıklık etmeye hazır mısın? Hayatının neredeyse yarısından fazlası, masmavi denizlerin sonsuzluğu andıran açıklarında geçmiş, çocukluğuna dair hatırlayabildiği tüm o güzel anıları rengarenk, İzmir'in boylu boyunca uzanan sahillerinde saklı birine tutup da, yakın gelecekte dünyanın karşılaşacağı en büyük sorun susuzluk olacak derseniz eğer, güvenin bana size inanması çok da kolay olmayacaktır. İşte ben de tıpkı böyle düşünüyordum. Her şey fotoğrafı olan tutkumla başladı. Dünyanın çeşitli yerlerine gidip vahşi doğa fotoğrafları çekmek... ...benim için inanılmaz rahatlatıcı ve bir hobi hem de tutku. Bunun için Kenya'ya gitmeye karar verdiğimde... ...hayvanlarla inanılmaz deneyimler yaşayacağımı hissederken ve böyle olacağını düşünürken... ...aslında çok çarpıcı bir gerçekle karşılaştım. Ve bu beni derinden etkiledi. Afrika halkının yüzde 53'ü hala temiz suya ulaşamıyor ve... ...doğan her 10 çocuktan 3'ü... ...kirli su kaynaklı hastalıklardan dolayı... ...yaşamına veda etmek zorunda kalıyor. Bu... ...benim için inanılmaz bir bilgiydi. Ve bunu öğrendikten sonra bu konuyu biraz araştırmaya karar verdim. Aslında baktım ki dünyanın da çok da fazla zamanı yok. İstatistikler 2030 yılından itibaren dünyada ciddi su sıkıntıları yaşanacağını söylüyor. Ve su sıkıntısı hepimizi bekleyen bir gerçek. Dünya böyle bir gerçeğe doğru sürüklenirken Afrika kıtası yüzyıllardır temiz suya ulaşamıyor. Bu bilgiler beni o kıtada yaşayan insanların hayatlarına dokunmak için bir proje yapmaya itti ve bir proje geliştirdim. Afrika'ya ilk seyahatimde yanımda Süha Derbent vardı. Süha oldukça ilginç bir adam. Kendisini tam anlamıyla vahşi doğaya ve yaşama adamış bir fotoğrafçı. Bu sebeple Masai Mara'ya doğru çıkacağım uzun yolculuk öncesi onunla buluşup fikir alışverişinde bulunmak istedim. Peki benim aklıma şey geldi şimdi, sen Ruanda'da bunu gözlemlemiştim sen de. Sen oradaki yaşama da merakın var, insanlara dokunmayı da seviyorsun. Çocuklarla oynadığını, koşturduğunu, onlarla bir çocuk olduğunu gördüm orada yani. Şimdi burada da öyle bir plan var mı? Oradaki yerel yaşama da dokunmak gibi. Var, var Tahmin çünkü yani. yani 
sonuçta oradaki bir su sıkıntısı üzerine çıktı bütün bu proje hı hı. ve aslında bunun için gidiyorum ve doğal olarak orada gittiğimde etraftaki civardaki köylere dokunmak istiyorum. Hı hı. Ee, bir e, rehberimizle bir yer üzerine konuştuk. Birkaç tane köye uğrayacağız. Harika. Ve hani zaten bölgenin planla, planlarını çıkardık aslında. Hani bölgede hı hı. hangi köyün ne kadar suya ihtiyacı olduğunu, kaç kilometre yürüdüğünü su için. Hazırlık tamam harika. Evet, etraftaki tüm civar köylerdeki tüm hazırlıklarımızı hı hı. tamamladık. Peki bu yani. sefer aileden falan gelen var mı? Yalnız mı gidiyorsun? Ee, bu sefer yalnızım. Biraz hı hı. böyle bir durum da var. Yani hem aileden uzak hı hı. hem uzun bir süre. Doğa ile baş başa. Hem uzun bir süre baş başa. Yani çok... Başka kapılar, çok başka vizyonlar açacağına, beni çok rahatlatacağına inanıyorum. Ee, çok doğru söylüyorsun. Ee, gidip orayı deneyimlemek, yaşamak, o hayvanların doğadaki o doğanın e, onlara sunduklarıyla yetene, yetinerek yaşadıkları hayatı görmek, oradaki köyleri ve oradaki yaşamı görmek, biz şehir insanlarına, yani hangi şehirde yaşıyorsan ol, ister burada, İstanbul'da veya başka bir şehirde, bu hayatta kendimize katamayacağımız yeni bir vizyon katıyor. E, hayata başka bir yerden bakmayı görüyorsun. Bence e, başkalarınla paylaştığın şeyler tabii ki çok güzel. Bu işin ayrı bir kısmı ama kendine ne katıyorsun kısmı çok önemli. E, ayrı bir vizyonla buraya döndüğünde artık buradaki, buradaki hayata sahip olduklarına, olamadıklarına, yoksunluklara farklı bir gözle bakmaya başlıyorsun. Afrika insana en çok bunu katıyor. O yüzden ben çok memnun oluyorum. Yani senin bu şekilde gidip değerlendirmeni ve bu gözle bakmandan. Ee, sana bol şans ve başarı diliyorum. Sonuna kadar Afrika'yı hissederek, e, duyumsayarak orada iyi hisseder ve orada olduğunu e, yaşarsan, orayı içine sindirirsen zaten iyi iş çıkacaktır. Evet. O bununla ilgili. Çünkü hep ben fotoğrafa başlayanlara, fotoğraf çekenlere de aynı şeyi söylerim. Ne çekebilirsin? Abi sen ne kadarsan, hayatta nerede duruyorsan, ne görüyorsan, hayatı nasıl algılıyorsan senin çekeceğin de o kadardır. Senden o yüzden iyi iş çıkacağını biliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. ile yaptığım konuşma gerçekten cesaret vericiydi. Uzun zaman önce kurduğum hayal artık somut bir şekilde gözümün önünde canlanmaya başlamıştı. Tek yapmam gereken Serengeti'den yola çıkıp binlerce kilometreyi aşan Yüz binlerce hayvanın ev sahipliği yaptığı büyük göçü fotoğraflamaktı. Ancak biliyordum ki çok fazla zamanım yoktu. Acilen hazırlıklara başlayıp yola koyulmalıydım. Beni İstanbul'dan başlayıp önce Kenya'nın başkenti Nairobi'ye, daha sonra da vahşi doğanın kalbi Masai Mara'ya doğru uzanan uzun bir yolculuk bekliyordu.
Masai Mara'da olmak her zaman heyecan verici. Uçağın Masai Mara'ya iner inmez... ...yine o tanıdık duyguyu hissettim ve... ...büyülenmekten kendimi alıkoyamadım. Bu sefer farklı bir karar almıştım. Doğanın içinde kalma kararı. Bunu dünyanın en önemli rehberler arasında gösterilen Pink'le paylaştığımda... ...olabileceğini söyledi ve kampımızı nereye kuracakları üzerine uzun süre düşünmüşler. Yere halktan yardım almışlar ve ulusal parkın içinde günlerce yürüdükten sonra... ...en doğru noktanın e, Talek Nehri ile Mara Nehri'nin birleştiği bir bölgede... ...çadır kampı olduğuna karar vermişler. Ben indiğimde kampımız kurulmuştu. Fakat... <gülüyor> Aslında önemli bir noktayı bana söylemeyi unutmuşlar. Kampın kurulduğu bölge oranın en güçlü hayvanı olan ve efsanesi olan bir erkek aslanın av sahasının tam ortasındaymış. Sonuçta bunu bekliyordum diyemem ama buna çok da şaşırmadım. Vahşi Doğan'ın içinde olmaya karar vermiştim. Bir amacım vardı. Ve o amacıma ulaşmak için beni bir şeyin caydırmasına müsaade etmeyecektim. Kampıma yerleştim. Ve serüvenin başlaması için aslında sabırsızdım. İşte geldik. Oo, harika. Göç kampına hoş geldin. Teşekkürler. Burası artık senin yeni evin. Teşekkürler tekrar. Selam, Merhaba. Nasılsın? Harika. Benim adım Pink. Ben de Altan. Göç kampına hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Çok memnun oldum. Pardon. Onu ben evet. alayım istersen. Hoş geldin. Teşekkürler. Brian'la tanış. Merhaba. Merhaba Buyurun Brian. Lütfen. Nasılsın? İyi. Ee, Altan. Bundan böyle seninle Brian ilgilenecek. Eğer bir şeye ihtiyacın ha. olursa Brian'a söylemen yeterli. Teşekkürler. Bu arada seni şefimizle tanıştırayım. İsmi Buyurun. Tarek. Nedir bu? Ananas. Meyve suyu. Meyve suyu. Ananas, Ananas suyu. Bu arada Murunya ile tanış lütfen. Senin güvenliğini bizzat Teşekkür Musukatlar için sağlayacaklar. Memnun oldum ee, beyler. Altan. Merhaba. Ee, Nasılsınız? Teşekkürler. Çadırına gitmeye hazır mısın? Tamam. Hadi Teşekkürler. Gidelim. Şuradan gideceğiz. Yolculuk nasıl geçti? Harikaydı. Gerçekten mi? Evet, Oldukça evet. uzun bir yolculuktu değil mi? Sorun değil. Sonuçta buraya geleceğim için çok heyecanlıydım. Ha. Tabii ki. Hoş geldin o halde. Gördüğün gibi kampımızda herhangi bir koruma ya da çit yok. O yüzden çadırından dışarı çıktığında her an etrafı kolaçan etsen iyi olur. Özellikle geceleri akşam yemeği için ateş başına doğru yürürken güvenli insana eşlik ettiğinden emin olmanda fayda var. Peki. Kampımızın adı Masai dilinde Enaydura demek. Yani göç. Burası tam olarak bir göç kampı. Hayvanların geçiş noktası. 
Oldukça küçük bir kamp burası. Herkes için yalnızca altı çadır var. Altı çadır mı? Evet. Vahşi doğanın tam göbeğindeyiz. Gördüğün gibi zebralar sürekli buralarda dolaşıyor. Su aygırları yine aynı şekilde. Çok yakın değiller mi? Şuradaki izleri görüyor musun Altan? Nehirden çıkıp gelen bir su aygırının ayak izleri onlar. Burası Talek ve Mara nehrinin kenarı. O yüzden kampımızda çok sayıda su aygırı var. Aşağıda timsahlar da var. Bu tarafa doğru göç eden hayvanları avlıyorlar. Bunları sana anlatıyorum ki gerçekten tek başına kaldığında dikkatli ol. Ya. <gülüyor> Söylediğin iyi oldu. Ağaçlar biraz kuru görünüyor olabilir. Birkaç zamandır hızla değişen mevsimin etkisindeler. Biraz kuru ve zayıf görünüyorlar değil mi? Daha yağmurlar yeni yağmaya başladı. Düşün. Yakın gelecekte her şey ama her şey değişecek. Bundan eminim. İşte burası Talek Nehri. Çok güzelmiş. Odandan dışarı adımını attığında muhteşem bir nehir manzarasıyla karşılaşacaksın Altan. Tekrar hoş geldin diyorum sana. Çok teşekkürler Pink. Akşam yemeğinde görüşürüz o zaman. Tabii görüşürüz. Hem de sana kampla ilgili söylemem gereken diğer şeylerden bahsederim. Teşekkür ederim. Seni burada görmek harika. Teşekkürler. Eğer bir şeye ihtiyacın Sağ olursa... Murun ya buralarda. Haberin olsun tamam mı? Harika. Sağ ol. Evet Pink. Uzun zamandır Afrika'da yaşanan su krizine dair bir bilgim vardı. Ve bu konu hakkında bir proje geliştirdim. Ama burada doğup büyümüş... Burada yaşayan biri olarak bir de sana sormak istiyorum. Her şey tam olarak nasıl başladı? Bunu sorduğun için çok teşekkür ediyorum Altan. Eskiden bu bölgede yaşayan nüfus bu kadar fazla değildi. Etrafımızdaki doğal kaynaklar hem bizim için hem de beslediğimiz hayvanlar için yeterliydi. Hatta suyumuz o kadar temizdi ki İneklerimizin, koyunlarımızın içtiği sudan bile içebiliyorduk. O zaman ortada hiçbir sorun yoktu. Hayat o zamanlar çok basitti Altan. Ancak zamanla her şey değişmeye başladı. Gözümüzü açıp kapayıncaya dek olanlar oldu. Su, hayat demek. Her canlının var olabilmesi, yaşama tutunabilmesi için... Olmazsa olmaz doğal bir kaynak. Pink'i dinlerken duyduklarıma inanamıyordum. Afrika'daki su sorunu tahmin ettiğimden daha büyükmüş. Yerel halk belli bölgelerde suya ulaşabilmek için 25 kilometre ile 30 kilometre civarında yol yürümek zorunda kalıyorlar. Eğer yanlarına götürebilecek bir... Hayvanları varsa suyu onlarla taşıyorlar, yoksa ellerinde taşıyorlar. Ve bu suya ulaşmak için kat ettikleri yol hiç de güvenli bir yol değil. Vahşi doğanın ortasında tüm yırtıcı hayvanların av sahasından geçerek o suya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bunu her zaman e, köyün erkekleri yapmıyor. Bazen köyün kadınları, hatta çoğunlukla köyün kadınları ve çocukları yapıyorlar. Maalesef... Afrika için zaman daralıyor galiba. Artık birilerinin elini taşın altına sokması gerekiyor. Yalnızca bir iki saat uyuyabilmiştim ki... ...daha güneş bile doğmadan ilk safarım için yollardaydım. Masai Mara'nın kalbine doğru yapacağım bu yolculuk öncesi... ...büyük merak içindeydim. Gerçekten de hayalini kurduğum sergi için... ...ihtiyaç duyduğum fotoğrafları çekmeyi başarabilecek miydim? Masai halkına, onlara yardım edeceğime dair bir söz vermiştim. Ve bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Günaydın Patrick. Günaydın efendim, nasılsınız? Teşekkürler. Geceniz nasıl geçti? İyi uyudunuz mu? Harikaydı. İlk safarınızı hazır mısınız peki? Hazırım. Hadi başlayalım. Gidelim o zaman. Pink, 
vahşi yaşamın özünü anlamanın yolunun Masai Mara'yı hissetmekten geçtiğini söylüyor. kadar güzel bir ağaç değil mi? Ya, evet harika. Şu maraya bak lütfen. Henüz güneş doğmamışken nasıl da şahane görünüyor. Kesinlikle. Buraya gelen birçok insan ne yazık ki... ...Masai Mara'nın ne olduğunu bilemeden... ...burayı hissedemeden... ...anlamadan gittiler. Masai Mara benekli ülke demek. Mara ise Masai dilinden gelen bir kelime. Klanların konuştuğu zamanlardan kalma yani. Eğer Masai dersen bu yerli halkın konuştuğu dili temsil eder. Evet. Ancak bununla da kalmaz. Onların dili onların hayatı da demektir Alta. Pink'le birlikte yüzyıllar boyunca yaşanan her türlü felakete rağmen ayakta durmaya çalışan ağacın önünde durup Mara'nın adeta sonsuzluğa uzanan savanalarına bakıyordu. Mara ve Talek nehrinin içinden geçtiği Uçsuz bucaksız topraklar, vahşi doğanın, vahşi yaşamın ana vatanı. Doğru zaman geldiğinde kendimizi Masai'nin gizemlerine doğru bırakmaya, doğanın bize sunduğu sayısız mucizelerin peşine düşmeye hazırdık artık. Evet. Tamam. Pekala. Hadi gidiyoruz Altan. Uzakta bir aslan ailesi var. Hadi gidelim. Sabahları birbirleriyle oynamayı çok seviyorlar. Ağaç gövdeleri onların tırnaklarını rahatlatmak için çok önemli. ...buradaki hemen solundaki dişi bize doğru geliyor. Hazır mısın? Hemen yanından geçecek. <gülüyor> Çok huzurlular. Güzel fotoğraflar yakalayabilirsin. Aslanlar Mara'nın en özel hayvanları. üzere olduklarından emin olabilirsin. Şuradakileri görüyor musun? Onlar genç erkekler. Şuradakine baksana. Sanırım Talek Nehri'nin kenarına doğru gidiyorlar. İstersen bu fırsatı kaçırmayalım ve bir an önce hareket edelim. Şu yöne doğru gittiler. O sürü toplanmaya başlamış. Bugün sıra dışı bir nehir geçişine şahit olabiliriz. Pink'le beraber Talek Nehri'ne gidiyoruz. Yüz binlerce öküz başlı antilop, Serengeti'den başlattıkları uzun yolculuğun sonunda buraya kadar geldiler. 
Eğer her şey yolunda giderse müthiş fotoğraflar çekebilir, inanılmaz anlara şahit olabilirim. Masayı halkına verdiğim sözü bir an bile unutmadım. Bana şans dileyin.